Fala galera, beleza? Rafa Panteleiro mais uma vez e hoje com vocês, 3D, como acender a churrasqueira. Bora ver! Primeiro passo é como organizar o carvão dentro da churrasqueira. Então, você tem que sempre deixar o meio livre, né? o meio vazio, e aí você vai intercalando com carvão de uma forma que entre um pouco de ar no meio também. Vai alternando aqui. Eu coloquei os maiores embaixo. Esse carvão que eu tô, ele tá bem quebradiço, mas funciona também. E aí você vai montando aqui uma pirâmide. Beleza. Assim já fez ali, ó, como se fosse um, uma fogueira, né? Um meinho de fogueira. E agora, então vamos fazer aqui, vou mostrar para vocês três formas que eu costumo usar, né, dependendo de onde eu estou, do que eu tenho à disposição, para acender a churrasqueira aqui. Não repara a mão suja, que a gente tá, já está mexendo no carvão. Então vamos lá, o jeito comum, que a maioria conhece, o famoso óleo e papel, beleza? Essa aqui é uma dica pantaneira. Esse isqueiro aqui grandão, esse acendedor da Fiat Lux, a gente vai mostrar também hoje. Depois que eu conheci esse cara aqui, eu passei a usar bastante. Funciona muito bem, é econômico, não tem trabalheira, é bem prático, tá? E para quem puder e tiver aí também, com um acesso a um acendedor com um queimador, né? Um maçarico, que também é bem prático e é muito mais rápido. Então, na, na, na pressa, esse aqui ajuda bastante. Mas se não tiver, tem esse aqui também que você encontra em mercado, né? Os grandes mercados aí tem para vender. E o famoso e velho, velho óleo e papel higiênico, que isso aí não falta em casa, né? E aí é bem prático também. Vamos lá. Vamos fazer primeiro com o óleo. Como é que a gente vai fazer com o papel? Então, é como se fosse fazer um ninhozinho de passarinho aqui, ó. Vai enrolando, deixa ele bem fechadinho. Tem um já. Fazer mais um aqui, um pouquinho maior. Bacana. E eu vou fechar o fundo dele aqui, ó. Eu vou pôr esse menorzinho embaixo também. Vou fazer como se fosse um filtrozinho aqui, ó. E ter duas camadas. Um ninho, né? E aí agora, coloca ele lá no meio. Vou tirar aqui porque agora não vai passar. Coloca ele lá no meio. Ficou quase igual um copinho. Beleza? E aí, volta o carvão fechando ele aqui. Deixando sempre umas entradinhas de ar. Beleza, olha lá como é que ficou. Bacana. Aí agora, vai colocar um pouquinho de óleo lá no meio. Eu gosto de jogar um pouquinho no carvão. Faz mais fumaça? Faz. Essa, essa é a desvantagem de acender com um óleo. Mas, assim pelo menos, a gente consegue garantir. E não precisa ficar ali trocando papel e tudo mais. E agora, taca fogo no papel. Ele vai queimando aquele óleo, vai manter aceso por causa do óleo e vai queimando bem devagarzinho para ir acendendo o carvão em volta. Olha lá, pegou. E agora a gente põe um dos maiores aqui em cima. E 
e só esperar. Vamos ver. Olha lá, já subiu bastante o fogo. A desvantagem desse, dessa forma de acender, gente, olha, muita fumaça. Aqui eu tenho a chaminé, beleza? Então aqui a fumaça não sai para fora. Mas olha lá dentro, é muita fumaça. É a fumaça do óleo, mas é o jeito mais prático. Mas muita gente tem dificuldade de como acertar a posição do papel lá dentro. E é isso aí, ó, deixando umas frestinhas de ar. Colocando uma quantidade de papel bacana. O óleo no meio e eu sempre coloco um pouco de óleo no carvão. Agora é só esperar. Bacana, ó, já pegou. Agora é só esperar baixar a labareda, ficar bem braseiro. Pra... Eu costumo usar o espeto para depois bater e esparramar na churrasqueira. Dependendo da quantidade de carne. Joga tudo para um canto ou para o fundo, para você ter uma área mais quente e uma menos quente da churrasqueira, para poder chegar no ponto da carne, beleza? Então esse aí foi no óleo, no papel, que é o que todo mundo tem em casa, é bem prático, não tem dor de cabeça. E agora eu vou mostrar, por mais que já pegou o fogo, mas para vocês conhecerem, e como que é esse acendedor. Então, como eu comentei, vende em supermercado, Loja de, de... a Swift acho que deve vender também. As lojas de açougue, né? Então ele vem alguns bastões, ó. Cada um é o suficiente para acender uma vez. Como é que ele funciona? Destaca aqui. Ele tem essa ponta igual um, um fósforo. E ele vem um riscador aqui do lado. Eu vou riscar esse aqui por mais que está aceso para vocês verem como é que é. Como que ele funciona. Então, ó, vou riscar. Pegou fogo. O que que tem aqui? Vai ter, é... como é o nome daquele negócio? Não sei. Ah. Pó de serra, né? Que é, é tipo um papelão, um pó de serra, com um pouco de, de óleo. Ele tem um, um olhinho aqui. E ó, ele fica aceso. Vai substituir aquele meio que a gente colocou o papel. Né? Ele fica lá no meio e você cobre. Do mesmo, do mesmo jeito, mas bem mais prático, né? Esse aqui, deixa eu jogar ele lá agora. Deixa eu empurrar aqui, ó. Aproveitar e não desperdiçar esse cara aqui, a gente ajuda com ele também, ó. Bacana. Então esse aí, né, uma, um outro método de acender. E não precisa, ele não faria toda essa, essa fumaça, tá? Porque ele não, quase não tem óleo, então não faz fumaça nenhuma para acender. E o jeito mais ignorante é maçarico de gás. Isso aqui você compra em loja de ferramenta. E isso aqui, o, o gás também... É um pouquinho mais caro, mas dura bastante. De umas 4, 5 vezes, não usei nem metade ainda. Mas sarei com simples. Olha a chama. E aí... Você colocaria direto no fogo, né? Olha lá como vai ficando vermelho o carvão. Ó, vou pegar uma área que está sem... Tem fogo aqui, ó. Vou botar só uns segundinhos aqui, ó. Ó lá. Já vermelhou, ó. Se fosse lá pro meio... Passou um, um doido de moto aí, mas não repare no barulho, não. Olha lá. Então esse aqui também funciona bacana. Você tem um regulador aqui atrás. Você abre e fecha. Beleza? Então isso aqui é prático, rápido. Esse aqui é muito rápido para acender. Né? O bastãozinho, é, ele demora um pouco mais. Olha lá, ele está queimando lá ainda. Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Olha lá, ele está queimando o bastãozinho. Mas você pode ver que com o papel já pegou. Já está diminuindo a fumaça. Até queimar todo o óleo. né? E daqui a pouco já é hora de esparramar esse carvão. E curtir seu churrasco. Olha lá, depois que pegou o fogo, esparramos o carvão, quebra os pedaços maiores, só de bater ele já vai quebrando. E concentra ele. Eu vou jogar num canto aqui. Num canto da churrasqueira. E aí só esperar ficar em labareda mais esse pedaço aqui maior, ó. E começar a assar a carne. Beleza, olha lá. Já tá com a cinza. E sem o fogo alto. Tá no ponto certo de colocar a carne. Beleza? Ó. Um, 
2, 3, 4. É isso aí. Beleza? Espero que tenham gostado aí das dicas. Deixe seu comentário aí para os próximos vídeos, o que, como que você acende também é, a sua churrasqueira, como que você bota fogo no carvão aí na sua casa. Beleza, galera? Um abraço!